ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క హామీని నెరవేరుస్తున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిరుద్యోగులకు అండగా ఉండేలా మరిన్ని ఉద్యోగాల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టారు రెండు పేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఏడాదికి సంబంధించిన జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేశారు దేవుని దయతో మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టామన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించారు రెండు పేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఏడాదికి పదివేల నూట నలభై మూడు ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఇక అత్యంత పారదర్శకంగా ఉద్యోగ నియామకాలు ఉంటాయని అవినీతి వివక్షకు తావు లేకుండా మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగాల భర్తీ జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు అధికారంలోకి వచ్చిన నాలుగు నెలల్లోపే లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశామని గుర్తు చేశారు ఇక ఒకేసారి లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసిన చరిత్ర దేశంలో ఎక్కడా లేదన్నారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా రెండు లక్షల యాభై వేలకు పైగా నిరుద్యోగులను భాగస్వామ్యం చేశామన్నారు గ్రామాల అభివృద్ది ఉద్యోగ విప్లవానికి నాంది పలుకుతుందని సీఎం జగన్ అన్నారు from the point of view of uh, the number of posts which the departments will be getting as per this year calendar sir we have also invited all the uh, chairpersons and secretary of the appsc and the police recruitment board who will be the major recruitment agency and we have also got uh, through video conferencing all the district collectors sir who are the chairpersons of the dsc sir for the purpose of recruitment uh, now with the honorable chief minister's uh, permission uh, we will play 3 minute uh, or less than 3 minute audio visuals sir, very short films sir. Uh, the 7 lakh is the figure for the yes sir okay. sir thank you sir uh, now i will request the honorable chief minister to kindly uh, deliver his message for all of us ee roju jaragaboye ee karyakramam devun dayato maro manchi karyakramaniki ఈరోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చదువుకున్న పిల్లలు ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి నోటిఫికేషన్ వస్తుందని కోచింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎంత వ్యవధి కోచింగ్ కోసం పెట్టాలి ఎందుకనంటే కోచింగ్ మన గ్రామాలలో ఉండదు కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే ఎక్కడికో వెళ్ళి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ కార్పొరేషన్ హెడ్ క్వార్టర్స్లోనూ సిటీలలోకి వెళ్ళి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అక్కడ మన ఇల్లు ఉండదు ఇల్లు బాడెక్కి తీసుకుని అక్కడ నెలల తరబడి కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఆ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆ కోచింగ్ జరుగుతూనే ఉంటే ఆ పిల్లలకు మనోధైర్యం కూడా కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చి ఈరోజు వచ్చే తొమ్మిది నెలల కాలంలో